Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente en ne vous parlant pas d'animaux. Vous avez lu le titre de la vidéo et savez donc déjà que je vais vous parler de ce qui est arrivé à notre drone, mais je vais aussi vous parler de la suite d'événements folles que ça a entraîné. Si vous suivez nos aventures, vous savez déjà que nous avons un drone que nous utilisons souvent pour apporter une autre dimension qualitative à nos vidéos. Après avoir quitté Sudbury, Ontario, et après avoir eu la chance d'être présent pour secourir un petit chien en détresse sur la route, nous avons continué vers l'ouest. Nous nous sommes arrêtés pour manger, euh, proche de Serpent River, en garant Hobby proche de l'eau. Pendant que Megan s'occupait d'Aiko et du van, j'ai voulu un peu filmer l'endroit, et j'ai donc sorti le drone. Après quelques minutes à filmer au-dessus de la rivière, alors que je me tenais sur la berge, j'ai décidé de ramener le drone vers moi, quand tout à coup il s'est mis à descendre de manière soudaine et inexpliquée. Ça m'a évidemment surpris, et après la seconde qu'il m'a fallu pour réaliser, j'ai arrêté sa descente en essayant de le faire remonter. Une fois immobilisé, j'ai compris qu'il fallait vite que je le ramène. Je l'ai donc dirigé vers moi quand il a commencé à piquer du nez une seconde fois et cette fois-ci je n'ai rien pu faire pour empêcher sa descente. Assez rapidement je me suis déshabillé pour aller dans l'eau et voir si je pouvais faire quelque chose mais il faut noter que déjà de 1 je ne suis pas un très bon nageur, euh, je ne suis pas non plus à l'aise quand je ne vois pas le fond et qu'en l'occurrence là je ne voyais même pas mes pieds. Après une petite minute dans cette eau pas chaude, euh, je suis sorti un peu désespéré, Megan m'a rejoint, m'a apporté une serviette et après une bonne heure de réflexion, on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, rien n'était faisable pour récupérer le drone. Nous avons donc dû reprendre la route, toujours vers l'ouest. Nous nous sommes rendus vers un motel qu'on avait réservé à l'avance, qui se trouvait à peu près à une heure de route de là où nous avons perdu le drone. Une fois posé, et même si encore un peu sous le choc, nous avons eu l'idée de faire appel à une communauté que nous ne connaissons pas. J'ai donc créé un post sur une page Facebook de plongeurs en Ontario. Mon but n'était évidemment pas de récupérer un drone fonctionnel, on était assez lucide à ce niveau-là, mais de récupérer la carte micro SD qui se trouve à l'intérieur, avec pas mal de plans que nous n'avions pas encore pu sauvegarder sur nos disques durs, et notamment des plans de refuge que nous avions filmés les jours précédents. Sur le groupe Facebook, les réponses étaient mixtes. Beaucoup avaient peu d'espoir quant au fait de retrouver un si petit objet qui avait probablement déjà parcouru des dizaines de mètres, alors que certains se proposaient gentiment d'aller jeter un coup d'œil s'ils passaient dans le secteur. L'un d'entre eux a pointé du doigt que le drone enregistre toujours des clips en basse résolution sur mon téléphone, mais comme vous pouvez le voir, bien que ce soit vrai, la différence entre haute et basse résolution n'est pas négligeable. Mais parmi toutes ces réponses, un commentaire est sorti du lot. Un commentaire disant que sans payer une belle somme d'argent, il serait impossible de trouver un plongeur susceptible de nous aider dans cette région, et qu'il fut plus simple de juste passer à autre chose. Ne connaissant rien en plongée, je ne fais pas la mention de paiement d'entrée, j'attendais les réponses et les retours afin de mieux comprendre ce qui était faisable et envisageable pour pouvoir évaluer combien nous pouvions nous, nous permettre de dépenser. Mais si ce commentaire dont je vous parle est sorti du lot, c'est parce qu'il a attiré l'attention d'un homme. Un homme qui m'a directement contacté en message privé. Et cet homme, c'est Randy. Randy est un plongeur confirmé qui s'est proposé de tenter une recherche lorsqu'il en aurait la possibilité. Et il a donc commencé par me demander toutes les informations que j'avais sur le lieu et le drone. Durant nos échanges, une amie de Montréal que je remercie énormément a eu l'occasion d'aller plonger là-bas et a pu m'apporter encore plus d'infos que j'ai ensuite transmises à Randy. Elle n'était cependant pas très optimiste quant à la récupération du drone. La météo n'a pas permis de plonger dans la zone pendant un moment et deux semaines plus tard, j'ai recontacté Randy en me demandant si j'allais devoir malheureusement me dire que c'était effectivement fini et tourner la page ou non. Et là, à ma grande surprise, Randy me dit qu'il y est déjà allé. Qu'il n'a rien pu trouver à cause de courants trop forts, mais qu'il compte bien y retourner avec son scooter, afin d'aller explorer les endroits pour l'instant inaccessibles. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous n'avions pas affaire à n'importe qui. Une semaine s'écoule et Randy m'envoie un message en me disant qu'il s'apprête à retourner faire un deuxième essai. Deux jours plus tard, dans la soirée, voici ce que je reçus. Il l'avait retrouvé. Il m'a expliqué qu'il a cherché pendant à peu près une demi-heure et qu'en fait c'était au pied de cette mini cascade que le courant était euh, suffisamment fort pour avoir poussé le drone vers le bas en le maintenant constamment au fond et que c'était là qu'il s'était coincé entre des rochers. Le drone était bien évidemment dans une condition déplorable mais le plus important était intact. Randy a pu récupérer la carte micro SD et a tout de suite commencé à m'envoyer les vidéos une à une. Et cette histoire déjà assez génial, ne s'arrête pas là. 
Euh, premièrement, DJI, la marque du drone, m'a renvoyé un drone après avoir estimé que l'erreur ne venait effectivement pas de moi. Deuxièmement, notre voyage a continué donc vers l'ouest, mais comme nous n'avons pas pu descendre au sud vers les états unis nous sommes donc repartis vers l'est, ce qui nous a donné l'occasion de repasser par là où vit Randy. Et comme il avait préalablement refusé toute forme de paiement, la moindre des choses que nous puissions faire, c'était de s'arrêter chez lui pour le remercier en personne avec des bières. Il nous a expliqué que l'une des raisons qu'il a entre autres poussé à nous aider, c'était ce commentaire dont on parlait plus tôt, qui sous-entendait qu'un plongeur ne pouvait pas gratuitement rendre un service. Et ce n'est pas l'image que Randy voulait qu'on ait de sa communauté qu'il aime tant. Ce fut sincèrement un réel plaisir de pouvoir le rencontrer en vrai, lui et sa petite famille, et comme on pouvait s'en douter, comme vous pouvez vous en douter, il était tout aussi génial en vrai que ce qu'il l'était par message. Parallèlement et de manière assez amusante suite à toutes ces histoires, sa curiosité fut piquée et il prit goût à l'univers des drones et il a fini par s'acheter le sien. A ce jour, je ne sais pas s'il réalise à quel point son geste fut apprécié, mais il fait définitivement partie de ces personnes exceptionnelles que nous avons eu la chance de croiser sur notre route. Encore merci à Randy et tous ceux qui ont pu nous aider de près ou de loin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Euh, les aventures ne sont pas finies, encore beaucoup de vidéos vont arriver, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine oh, oui,